乔丽，这是我们的销售乔丽，这是配给你的售前技术知识，有明达，以后你们要好好合作。你好，你好，乔丽是我们销售部的新人，你要多帮帮她。呃，这些是一些技术数据和资料，看起来挺枯燥的，但没办法，你们见客户的时候，除了要了解他们的需求以外，还要对自己公司的产品特性非常清楚才行。谢谢。女朋友啊？啊？这么紧张？哦。到这儿来找你啊？不是，我我们公司，你这这，你以为你谁啊？电视剧里的潜伏党员，到处都有眼线盯着你啊！不逗你了。至于上次那笔钱，我顺路过来给你的。精通的案子，你帮我盯紧点儿。如果消息准确的话，钱会比这次多得多。你要再这冒冒失失的，咱俩以后就别联系了。青通有什么新消息吗？没有了，最新的都告诉你了。啊，刚才我我们新来的那个销售总监把我配给了一个刚调来的菜鸟销售，我这争争取去琳达那边呢，因为他们都说还是琳达拿京东的机会大，说是有好几个亿的大单子呢。哎，我我不跟你说了，我赶紧回去了啊。今晚回你家，还是回我家？看你喜欢啊。那好，还是就你那里吧。嗯，好，晚上见。也许我年纪大了，思考问题的时候总容易悲观，但就全局来看，有的时候悲观一些也没什么不好。就精通这个项目和赛斯目前的局势来看，你知道谁的处境最被动？我和你。今天上午。我看了赛斯上个季度的财务报告，我才知道，我的前任和他手下那些台湾人为什么这么着急走人呢？销售数字非常难看，我们得收拾这个烂摊子。而精通这个项目，美国总部又是那么重视，所以我们不能失败。但我们处在劣势，我就会反过来想。如果我们失败了，我们得先让自己的局面不至于太难堪，你懂我的意思吗？我还有两年就要退休了，我希望最后在赛斯工作的这些日子里，我能体面的收场，而你，你要和图景一决高下，你就要继续留在赛斯。如果你也提前出局，那你的日子也会很难。这么去想，精通项目的销售人员，必须是一个能帮我们进可攻退可守的人。成了，他跟我们一起邀功；败，他又可以帮我们自保。
所以你好好想想，琳达这个人是否不大合适？如果现在给我一个单子，不管是大是小，我都会先拿出我的勇气去冲锋，然后在实践里边不断的积累经验。喂，陆帆。我决定了。带着你的勇气去冲刺吧。嗯，经验方面可以随时向琳达请教。违法犯纪，我也不干涉。你不是女战士乔丽吗？有着以一挡百的勇气，连个战友都搞不定。请首长放心，一定完成任务线的拖鞋，平时穿的时候充充电，脚就一直是暖的。看，这有一个孔啊，你一双，给我爸买一双。这个是按摩的靠枕，你平时看电视的时候枕着它，活血用的，治颈椎的。给我爸买的毛衣，你看合适吗？怎么样？你买那么多东西干嘛呀？发财嘛。这不是天冷了吗？怕你身体出问题的呀。哎，你也让他过来，领领你的孝心。就知道抽抽抽。你给他买什么养生拖鞋？还不如直接给他钞票，让他买烟抽算了。行了，爸，试试毛衣吧。哎，来了。妈，给我买的。怎么样？嗯，试一下。嗯。看这个颜色蛮好的。嗯。小正合适嘛？你看，你爸年轻多了吧？真是，挺精神的呀。哟，自我感觉好嘞。妮妮，你以后不要花钱给他打扮了。他这个人呢、啊，除了没有外遇，其他毛病都有的。你要是给他打扮的洋气点，喏，他就开始动花脑筋嘞。你看你说什么呀？老都老了啊，不要命了？喂，你肯跟我说话了啊？你是不是觉得当初没有花叉叉，现在后悔了？啊，这话什么意思啊？啊，我这辈子动过这个念头吗？真是的，你这你们两个能不能不吵了呀？一回来就吵吵吵吵吵吵吵的，我都饿死了，也不准备饭，做饭去。今天你去做吧啊！你看我穿这身新衣服，要沾上油烟气，多可惜呀！啊。
，在家里穿什么新衣服了？赶紧脱下来吧，弄脏了又要花钱干洗的。欢迎大家回到 Jazz Echo， 我是陪伴你们度过每个黄昏时分的段琴。罗阿兰索瓦，他写这首歌曲时，刚刚和他的前女友分手，所以在这首歌的曲调上，请人谱写了非常哀怨的歌词。前几句的歌词大意是。一如往日，我回到了家，你却离开了我，不再回来。我独自睡去，会把眼泪藏起。非常凄凉的歌词，但却非常真实。不过，想到大家已经在回家的路上，等待你们的是亲人的微笑和温暖的饭菜。所以我们还是不播放这首《My Way》了，听听这首爵士吧，希望你喜欢。再停下来啊啊、不要让你，不让你伤心了，再没有痛。去爱，去痛，去温暖你了。嗯，你这手艺见长啊，段姐到这。现在你做饭的水平啊，直接逼近了街边小饭馆的水准。家宴级别指日可待。就算到了家宴级别又怎么样啊？除了你还有谁能来吃？我连朋友都不敢往这儿带，就怕出什么问题。别急嘛，你先把厨艺练好，想出风头还不容易。哎，干嘛呀？你干嘛？没事。<笑>我都累了一天了，你让我休息一会儿不行啊？刚才我只顾了吃饭，也没好好看你，来，嗯，来嘛，啊，咱们俩好几天没见面了，对吧？来来，那我就让你好好看看，性感吗？性感。还有什么时候我比较辛苦？嗯，那可多了。你主持的时候，你做饭的时候，那撒娇的时候就不必说了。嗯，就算你生气的时候，你故意气我的时候也性感。只要你不胡搅蛮缠。这个事情吧，真是男女有别。你们男人看我们女人呢，撩个头发也性感，穿个短裙也性感。可是我们看你们，就只有一种方式会感到性感。什么方式啊？耍吧。你怎么又说回来了？于先生。嗯。于先生，过来。我展现一下你性感的一面。<笑>好，那我就施展我男人的魅力，啊，哎哎，你你你坐好，我要让你大饱眼福，嗯，让你看看我怎么性感的刷碗。哎呀，那刷碗有什么性感的呀？
你明天要给爸妈去扫墓吧？对啊，你还记得这个日子啊？当然记得，就算我忘了，每年的今天，你在电台放的那首歌也会提醒我。我可是你最忠实的听众了。那明天你能跟我一起去吗？你不能，明天我要到京城去开会，呃，而且接下来有很长一段时间我会很忙。专心致志的看我性感的刷碗，要不我不管了。你放在那儿别洗了，我自己来刷碗吧。老是盯着你这么一个身材走形的中年男人，不光累，还让人绝望。什么？你说谁是中年男人啊？啊？你说谁身材走形？说我。你再说一遍。哎呀！你再……哎呀！你走！你别跑！别跑！你小兰姐姐结婚，你没去哦？哎呦，场面大的嘞！听说嫁了个富二代呀、啊。嗯。不过那个男方的父母啊，好像没见过什么大世面。那个妈妈刚上台说了两句话就打结巴了，肯定是个暴发户。不过不管怎么说，你小兰姐姐风风光光的，怕自己给嫁掉了。吃你的饭吧啊！有什么话呢？吃完饭再说。你吃你的嘛，管我干什么了？依妮啊，你要向你小兰姐姐学习哦。她当初也说不结婚的，对吧？但是呢，为了让父母安心，她开始相亲结婚，这才叫孝顺呀。比起你买那些什么养生、拖鞋、按摩、靠垫的孝顺，那不一样的。哦，那天我看到一个报道，说现在大城市里的未婚男女比例严重失调，八比一，女的比男的多呀。哎呦，看完以后急死嘞。因为我们家里也有你这么个大龄剩女呀、啊，妮妮啊，你不能再混了，也不能再等了，赶紧行动，否则好男人都要被人家抢光了。不要危言耸听了，好吧？还让不让妮妮吃饭呢？嗯，来，多吃点啊。要说起来，妮妮现在嫁不出去，跟你也有关系的。你要是有本事挣钱，我能着急吗？小兰不就是靠着家底厚嫁出去的，不然。凭他长的那个样子，十八岁以前是男是女都分不清楚，能嫁得那么好？喏，你要是像小兰爸爸一样，是吧？钞票嘛，大把大把的拿回家，给女儿在市中心呢买上一套复式的，这上门女婿不要太多。我说你有完没完呢？这啊，这么一疯起来，六亲不认的，我要看你这更年期啊，得到七十岁才消停的。嗯，我这更年期谁逼的啊？我倒是愿意一辈子过青春期了。我告诉你，我嫁错人了。这日子过得不顺心，我这更年期就更不晚。问着你，我什么样的苦日子没过过？爸，妈，你们相互看对方的那一刻。能分得清楚，在你们对面的，应该是相守一生的伴侣，还是互相憎恨的仇敌吗？就算不是为了父母，每个女孩都有结婚的梦想，可这个梦想在现实生活中需要一个参照，而我的参照是你们，从十几岁开始。你们两个就两天一小吵，三天一大吵，一个月肯定要摔坏家里一样家用电器。从你们的身上，我看到了结婚的真正意义，不是幸福，是给自己的坏脾气找一个不用道歉的发泄对象。
。妈，对不起啊。如果结婚才是孝顺的话，我只能给你买养生拖鞋了。没打扰您休息吧？嗯，没有没有没有，我正想给你打电话呢。我给您打电话，主要是要告诉您一声，您上次让我帮您问的移民加拿大的政策，最近有了些新的变化，要不我跟您说一下？呃，是这样，我恐怕得跟你说声抱歉了。呃，移民的事儿，我要暂缓一段时间，因为最近我接了一个让我比较兴奋的工作。对。这样，过两天我到上海去出差，我去找你，呃，先把以前的咨询费给结了。好，那见面再说。中介车信息化部发布的今年一到四月中介运行情况显示，四月份全国工业增长速度大幅回落。供应商报销本赛季之后呢，本来关于户口问题呢，有很多观众咨询过我们，比如说房子卖了，但是呢，户口没有。吴姐，我们就这样好吗？谁都别变好吗？怎么了？怪怪的。受了伤了自己。啊，对了，有礼物送你。这边，打开看看，喜欢吗？为什么送我礼物啊？还非得要我的油啊？嗯，就当表彰你最近工作经验吧。原来是员工福利呀。没错，对你来说，没有经济活动里的员工福利够不上。不如，明天穿这条裙子，我们就和优质的见面。晚上六点钟，没能去日本料理
一定会成功。拜托了。你听说了吗？嗯 ，S C 已经和于志德那边开始互动了。这么快？<笑>是啊，日本人嘛，喜欢先发制人，速战速决。我今天给于志德打了一天的电话，都在他秘书那儿就给截下来了。没关系 ，S C 喜欢打冲锋，短平快他们拿手，但只要战线一拉长，以图景那个个性，难免不出现什么问题。看着吧，精通这张单子，一定会耗时很长。我们一定要想办法从 SC 忽略的地方去进攻。如果要说被忽略的，其实我觉得王桂林是不能被轻视的。嗯，说得好。辅警把王桂林彻底放在了单子之外，但我觉得事情没那么简单。我们还是要派人去跟王桂林这条线，除非确定他彻底放弃。否则绝不能掉以轻心啊！嗯，那您觉得派谁去比较好呢？啊，最不引起 IC 注意的人，你和我都不能去，甚至稍微有点经验的人都不行。哎，你那个菜鸟乔丽呢？派他去。乔丽，派他去会不会有风险？我估计他还没入门呢。能有什么风险？啊？两个没有胜算的人在一起，好处之一就是没有风险，好处之二就是会有惊喜，这样的游戏才有意思嘛还不走？你吓我一跳！这么用功啊？是。我把考大学的劲头都拿出来了。态度值得表扬。这么辛勤的工作，都顾不上肚子饿了吧？我请你吃点东西。我这个销售总监来给你做职前培训，你应该求之不得。怎么这么正式啊？我以为会去个大排档什么的呢。辛苦一天了，好好慰劳一下自己。哎呦，每次吃一餐的时候，我都得心里默念：左手叉，右手刀，生怕自己拿错了。喝汤的时候不能出声音，切牛排又怕自己切的形状不好看。意大利面一摆在桌子上，我心里就想，哎，这时候要是有双筷子就好了。你现在是销售了，以后要经常跟客户吃饭，这样的场合会有很多的。吃个饭就这么紧张，哪还有心情跟客户沟通谈判呢？说起来也奇怪，如果是相亲呢，我就不害怕；但如果是跟客户见面，我就不敢畅所欲言了。你想想看，相亲是向对方介绍你这个人，见客户。是向对方介绍你自己的产品，两者如果想要成功的话，有一个共通的前提，就是两个人必须合眼缘。你，要有个人魅力。可是个人魅力这种东西，其实是假知熊掌，以知砒霜呀。有些人就是气场不合，就看了第一眼，就有生理厌恶感，根本不想再继续了解你的兴趣爱好和特长。如果我见了客户，还没有介绍我自己的产品，就因为我长得不像林志玲。或者因为我没有做到笑不露齿，直接被客户给 pass 了，这种情况我该怎么办？你当见客户是什么样？人家又不是奔着你这个人来的，你长什么样跟要谈的事儿没关系，你只是必须在第一时间掌握住局势，让客户静下心来听你的介绍，然后再一步步的挑起他对产品的兴趣。说的容易，怎么把控啊？你被人求过婚吗？
求过。好，那你现在回想一下，当时对方的神态，特别让你印象深刻的是什么？表情有一点凝重，强势里带着一点脆弱，好像如果我拒绝了他，不光我自己会后悔，他也会很难过。没错，其实不论两个人感情已经有多好，对于提出求婚的这个人而言，永远顶着被拒绝的风险。这个时候，拼的就是诚意。要让对方觉得，如果他选择不跟你一起生活的话，他就做了一个大错特错的决定。要让对方感受到你是真的鼓起了勇气，很有诚意的提这事儿，这样子，对方要拒绝你的话，也挺难的。怪不得淑女销售不好做呢，见一次客户求一次婚，我得活得多没心没肺才能练出这种本事来。你现在试试，拿我当客户。跟我谈合作，记住我刚教你的。陆总，你愿意跟我们公司合作吗？意思差不多，但感觉差一点，没有求婚的那种必须拿下你的感觉。是，我也觉得我自己不像求婚的，我看我像骗婚的。<笑>我演示给你看，你记住这种感觉。嗯。乔小姐，我们公司的情况都跟您介绍过了。那您看，您愿意跟我们合作吗？学到我一点精髓了吧？你功力太深了，我回去再练练。对，回去对着台灯，对着杯子，一遍遍的练，等到把必杀的眼神练出来，你就成功一半了。嗯。哦，对了，明天你去一趟江州，代表赛斯去见王桂林。王桂林？咱们主攻的不是于志德吗？王桂林也得见，记住，个人魅力加上求婚的魄力。明天正好实战一下。嗯。最近呢，明星和歌迷、影迷之间的关系成了演艺圈最热门的一个话题。而就在这个时候，一部反映歌迷疯狂追星的电影《疯狂粉丝王》也即将要上映了。阿姨，您这儿有热饮吗？什么叫热饮？热饮就是热的饮料啊，咖啡啊，奶茶呀、啊、什么的。没有。那您这儿有热水吗？也没有。阿姨，外面太冷了。您这儿有没有取暖的东西卖啊？喏，这个管用
。这个是市里对我们厂子的改制计划，我刚才念了一遍，大伙都听明白了没？不明白了，回去仔细的看一看啊！你们这些干部，一定要把文件给我吃透了。下周二场例会的时候，都要配合这次改制，拿出你们各部门的小计划来，给我交到这儿。完成不了作业了，我扣你们奖金。扣奖金倒不怕，扣奖金都不怕，这日子过得挺好啊，没少出去赚外快吧？那你说说你怕什么？王强，我还真有个担心的事儿。我相信，其实，在座的好多人啊，这心里面都犯着嘀咕呢。说出来听听。王强，你刚才念的啊，我也听了个七七八八。改制是好，像京东现在这样，死不死活不活的，大家都没有好日子过。这改制了，走向市场了，有了新设备、新技术，京东就能大变样，那是必须的。但是这个话又说回来了。我们怎么办？你们？谁们？我们呀，我们这些干部。你说，大家在厂里干了一辈子，大家混的是什么？还不就是个职称吗？这职称是什么？就是生活的待遇和标准。这住什么样的房，拿什么样的工资，享受什么样的待遇，这生病了有多少医保，退了有多少的这个补贴。这一切的一切，是吗？现在大家钱拿的是少，但是稳当啊，这心里面踏实啊。可这忽然就要改制了，这一改制，是不是什么都没有了？市场化了吗？有用的就留下来，没用的就扫地出门了。那像我们这样的人怎么办？尤其是像我们这些非生产部门的人怎么办？还有那么多干了一辈子即将离退的人怎么？那是不是这一改制了，一次性买断就什么都不管了呢？谁说了要把你们扫地出门了？谁说了要一次性买断了？改制也好，市场化也好，不是要把厂子卖掉，是要给厂子注入新鲜的血液。京东现在这个样子。不扒一层皮，怎么能够脱胎换骨？我们大家能不能先不想自己那点小利益，站在厂子的大利益好好想一想？你说的对，在座的各位最年轻的，那半辈子也都给了精通了。厂里有些家庭，两代人甚至三代人。都奉献给了厂子。可老话说：“前人栽树，后人乘凉。”咱大伙儿往后想一想。在座的都不是外人啊，我也就不装斯文了。咱打一粗俗一点的比方，目前的京东就是澡堂子里泡澡那水池子，改制就是这一池子热水。这热水还没进池子呢，大伙儿能不能一条心？该砍柴的砍柴，该烧水的烧水，咱把这一池子水给它烧开了。啊，水还没进池子呢，你们都先惦记着，在池子里给自己找一合适的位置，有用吗？一帮大老爷们儿，啊，光着膀子蹲池子里，就这么坦诚相见。不丢人啊！等这水进了京东，大伙该泡澡的泡澡，该搓背的搓背，我王桂林不耽误你们。话糙理不糙啊，都回去好好想一想。下周二例会，把计划书都给我交上来。散会。等等，等等，等等，等，坐坐坐，气糊涂。宣布一件事啊
给大伙介绍一下，这位是于志德同志，是市里给我们厂新调来的副厂长，专门负责这一次改制的事情。大家有什么意见或者有什么问题，可以直接向于副厂长来找我啊，来问我。得了，散会。长长一段时光，看云悠悠荡荡，梦见。在你身旁。